నిన్న మొన్న నేను జనగామ యాదాద్రి జిల్లాలలో జిల్లా కలెక్టరేట్స్ అక్కడ ప్రారంభించుకున్న సందర్భంలో ప్రజలను ఉద్దేశించి అక్కడ బహిరంగ సభలలో నేను మాట్లాడి అక్కడ ఆ సభలో బహిరంగ సభ కాబట్టి అన్ని విషయాలు అంత విపులీకరించి చెప్పలేము వాస్తవానికి అయినా ప్రజలకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలని చెప్పి కొన్ని విషయాలు చెప్పిన అందులో ముఖ్యంగా నేను చెప్పింది ఏంటంటే నరేంద్ర మోడీ గారు ఆయన చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఉంటున్నది అబద్ధాలు చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నారు ఒకటి చెప్పి మరొకటి చేస్తున్నారు అందులో భాగంగానే విద్యుత్ సంస్కరణలు తెస్తామని చెప్తున్నారు తెచ్చిండ్రు వాస్తవానికి డ్రాఫ్ట్ బిల్లు రెడీ అయింది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డ్రాఫ్ట్ బిల్లు చేసి మాకు పంపించారు ముఖ్యమంత్రులు లెటర్స్ రాసి మీకు ఇచ్చిన దానిలో ఉంది ఇప్పుడు ఆర్కే సింగ్ అని చెప్పి విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఆయన లెటర్ రాసిండు దానికి జవాబు నేను కూడా ప్రధానమంత్రికి రాసిన నేను కాదు దాదాపు ఎనిమిది పది రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు రాసిండ్రు అది కాకుండా ఇంకా ముఖ్యంగా మన అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి పంపించాం కదా యునానమస్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఈ కాపీ కూడా ఇచ్చినాం మీకు ఏ డేట్ నాటి రిజల్యూషన్ పాస్ అయిందో ఉంది వీటన్నిటిని మించి వీటన్నిటిని మించి మొన్న ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో మొన్న పెట్టిన కదా క్లియర్గా వాళ్ళ పాలసీ చెప్పినరు ఇక అడిషనల్ బారోయింగ్ లింక్ టు పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ ఈ పార్లమెంట్లో వాళ్ళు పెట్టింది ఇది కేసీఆర్ స్టోరీ కాదు మీకు ఇచ్చిన సెట్స్లో కూడా ఉంది క్లియర్గా ఉంది మీ దగ్గర మీరు చూసుకోవచ్చు తర్వాత నిదానంగా ఇంత డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ శాసనసభ తీర్మానము కేంద్ర విద్యుత్ శక్తి మంత్రి రాసినటువంటి లెటరు దానికి నేను ప్రధానమంత్రికి రాసిన లెటరు మన శాసనసభ తీర్మానము అది కాకుండా ఎంత స్పష్టంగా అంటే కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు ఫర్దర్ ది ది అచీవ్మెంట్ ఇన్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ అండ్ రిక్వైర్స్ అటెన్షన్ ఆన్ ప్రయారిటీ బేసిస్ డిస్కమ్ షుడ్ టేక్ నెసెసరీ స్టెప్స్ టు అచీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీటరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ కన్జ్యూమర్స్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ పాలసీ ఫర్దర్ ఎగ్జిస్టింగ్ మీటర్స్ షుడ్ ఆల్సో బి రిప్లేస్డ్ విత్ ప్రీపెయిడ్ మీటర్స్ ఇన్ ఎ ఫేస్డ్ మేనర్ సో హ్యాస్ టు అచీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రీపెయిడ్ మీటర్స్ మీటరింగ్ విత్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాలసీ ఇట్లా అనేక పాలసీలు వీళ్ళు చెప్పిన దానిలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ను ఎట్టి పరిస్థితులు వదిలిపెట్టద్దు వాళ్ళకి మీటర్స్ పెట్టాలి నో న్యూ అగ్రికల్చర్ కనెక్షన్ షెల్ బి రిలీజ్డ్ ఇది మీకు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్లో ఉంది మీరు చూసుకోవచ్చు ఇది కేంద్రం పంపించినటువంటి ముసాయిదా బిల్లు అన్ని రాష్ట్రాలకు అది మెడ మీద వేలాడుతున్న కత్తి దానికి సాక్ష్యంగా యాక్చువల్లీ అది పాస్ కాకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు కానీ రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించి మోడీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న దుర్మార్గం ఏంటంటే రాజ్యాంగం ఉల్లంఘించి రాజ్యాంగ వ్యతిరేక చర్య బిల్లు పాస్ కాకముందే ఎవరైతే ఈ రిఫార్మ్స్ చేస్తారో అడిషనల్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఆర్బిఎం ఇస్తామని కుల్లాగా ప్రకటించారు వాళ్ళ పాలసీ అది ఐదేళ్ళు ఇస్తామని ప్రకటించారు పోయిన సంవత్సరం మనం తీసుకోలే అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకుంది మన పక్కకే తీసుకోవడమే కాదు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఆల్రెడీ ఇరవై ఐదు వేల మీటర్లు పెట్టిన వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మీటర్స్ అగ్రికల్చర్ కన్స్టెన్స్ ఆల్రెడీ పెట్టిండ్రు మిగిలిన వాటికి కూడా పిలిచిన టెండర్లు పిలిస్తే ఆ మీటర్లకు మూడు వేల ఏడు వందల ఎంతనో ఒక మీటర్ చొప్పున కాస్ట్ కూడా లక్షలాది మీటర్లకు పిలిచిండ్రు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏడు వందల ముప్పై ఏడు కోట్లతో వాళ్ళు పిలిచిండ్రు 
అంటే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియతి ఏందన్నట్టు మనకు మన ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారంగా మన ఎకానమీ సైజు ప్రకారంగా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక మనకు అడిషనల్ ఎఫ్ఆర్బిఎం మనకు వస్తే ఐదు వేల పైచిల కోట్లు వస్తాయి అంటే నెక్స్ట్ ఐదేళ్లకు ఈ ఫెసిలిటీ ఇస్తాం విద్యుత్ సంస్కరణలు అమలు చేసిన రాష్ట్రాలకు లేని వాళ్ళకి ఇయ్యం అంటే నేను ఏం చెప్పిన నేను సభలో నష్టపోయినా మంచిదే నీ డబ్బులు మాకు అక్కర్లేదు అంటే ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు నష్టపోవాలి తెలంగాణ ఇట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ నష్టం ఉన్నా సరే నేను బీటాలు పెట్టాను నేను చెప్పిన నా ప్రాణం పోయినా సరే పెట్టను తెలంగాణలో వ్యవసాయం స్థిరీకరణ జరగాలి రైతులు ధనవంతులు కావాలి ఇప్పుడిప్పుడే బాగుపడుతున్నారు కాబట్టి నేను పెట్టా అనే మాట నేను చెప్పిన ఇన్ని జరిగినాయి కదా శ్రీకాకుళంలో ఇరవై ఐదు వేల మోటార్లకు పెట్టినరు టెండర్లు పిలిచినరు ఎవరైతే ఇంటర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఆర్బిఎం ఇస్తున్నారు బడ్జెట్లో పెట్టిన మొన్న మొన్నటి బడ్జెట్లో కూడా పెట్టినరు ఇన్ని ఉండంగా పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పాపం ఆయనకు చదువు వస్తుందో రాదో నాకు తెలియదు చదివిన కాగితం అర్థమవుతుందో కాదో తెలియదు గరీబు గారు పాపం నాకు నాకు నిజంగా జాలేస్తుంది ఆయన చూస్తే ఆయన మాట్లాడకుండా ఇంకా వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడితే బెటర్ నన్ను నడితే ఆ పార్టీ పరువు పోతుంది రోజు రోజు చాలా ఘోరం గిన్ని ఆధారాలు ఉండి గింత జరిగి ఐదేండ్ల కోసం చెప్పిందండి ఒక రోజు కోసం చెప్పింది కాదు ఇంత డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఉండి మన రాష్ట్ర శాసనసభ తీర్మానం పాస్ చేసి పంపించి నేను ముఖ్యమంత్రిగా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాసిన ఉత్తరాలు ఉండి మీకు ఇచ్చిన ఇప్పుడు సెట్స్ మేము చూడండి మీరు ఇంత డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఉన్న దాన్ని కూడా పచ్చి అవుతుందని చెప్తాం వాళ్ళ పాలసీ ఇప్పుడు జనరల్ గవర్నమెంట్ పాలసీ అయిందనేది మీకు పంపించిన మీ దగ్గర మీకు మెచ్చితో ఉంది దీని మీద కూడా నేను బహిరంగ క్షమాపణ చెప్తా మీటర్లు పెట్టమన్నారా పెట్టమన్నందే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పెట్టిండా శ్రీకాకుళం జిల్లాలు ఎందుకు పెట్టి పెట్టమన్నందే మరి నువ్వు ఎఫ్ఆర్బిఎంలా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టినావా ఎందుకు పెట్టు దాన్ని మేము ఎందుకు తీసుకుంటలేము పవర్ రిఫార్మ్స్ మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం కాబట్టి ఇంత ఘోరమైనటువంటి అబద్ధాలు ఒకటికి వెయ్యి సార్లు మేము చెప్తాం నిజం వేరు మీటర్లు పెట్టుమనుడు వేరు బలవంత పెట్టుడు వేరు ఇంకా దీని తమాషకి ఎంత తెలుసా ఇప్పుడు ఉన్న మంత్రి ఆర్కే సింగ్ మనకున్నటువంటి నీటి ప్రాజెక్టులలో మనం పిఎఫ్సి ఆర్ఈసీ అని రెండు ఉంటాయి ఒకటి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఇంకోటి రీజనల్ ఎలక్ట్రికల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు మనకు లోన్స్ ఇస్తారు మన రాష్ట్రంకు మంచి ఫిజికల్ ప్రుడెన్స్ ఉంది కాబట్టి డిసిప్లిన్ ఉంది కాబట్టి మన లోన్స్ రీపేమెంట్ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి మనకు డబ్బులు ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ ఇచ్చిన డబ్బులు ఆపేయమని ఇప్పుడు ఆర్కే సింగ్ మంత్రి వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి మనం పవర్ రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేమని ఇది వాస్తవం ఇది జరుగుతున్నది అసలు ఈయనకి ఏమైనా తెలుస్తుందా పాపం ఈ ఈ స్టేట్ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్కు ఎందుకు మాట్లాడతాడు ఆయన నువ్వు బహిరంగ క్షమాపణ వెంటనే వేడుకోవాలి ఆయన మరి ఆయనకి ఏమి ఇప్పుడు మీరు రాస్తే తెల్లారి మీకు మొత్తం డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ ఇచ్చిన మీకు ఇందులో ఏదో అవద్దామండి మీరు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఫోన్ చేయొచ్చు కదా అడగచ్చు కదా శ్రీకాకుళంలో పెట్టినారా ఇరవై ఐదు వేల కనెక్షన్ అంటే మీకు తెలిసిపోతుంది కదా మీ పేపర్ అక్కడ కూడా ఉంది అని దాచిపెట్టేది కాదు కదా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ మీకు ఇచ్చిన ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం ఎట్లా ఇస్తాం ఏ ఇయర్కి ఎంత ఇస్తామని రాసిపెట్టిన వాళ్ళు క్లియర్ అది దాని అర్థమైంది ఒక రకంగా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన చట్టం పాస్ కాకముందే ఆ చట్టాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడం ఇది పార్లమెంట్ని అవమానించడం రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించడం దేశ ప్రజలను మోసం చేయడం యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు డ్రాఫ్ట్ బిల్గానే ఉంది ఇగో ఇది జరిగే చరిత్ర 